Vishtamanamapi Vishwachiputam Patra Surupam Rupam Tasakajamuri Purim Maturim Goshtvatim Radha Kunda que yo estaba viajando con Shila Gurudev so we came to the island of Maui in Hawaii y fuimos a la isla de Maui en Hawaii so Shila Gurudev he gave a diksha initiation to some devotees y Shila Gurudev les dio iniciación diksha a algunos devotos allí then he said oh hey Prem Parojan you should make the fire sacrifice for the new initiates y le llamó y le dijo oye Prem Parojan tú deberías hacer el fuego de ceremonia de sacrificio para los devotos iniciados nuevos So we began to put the bricks and cover with cow dung. Entonces él empezó a poner los ladrillos y poner eh, todos los elementos, eh, las heces de las vaquitas. And we began to collect some flowers and fruits to decorate the uh, yagya kund. Y también empezamos a colectar algunas flores y frutos para decorar decorar el yagya kund. So there were some actually just wild hibiscus trees like this. <laughs> y había unas flores así there. enormes como de hibisco como estas de aquí de esta guirnalda. So I picked some of those flowers and I brought them to the Yagya. Tomé estas y las llevé al Yagya Kund. So Shila Gurudev was watching. Y Shila Gurudev estaba mirando. He said, "Hey, what are you doing?" Y le dijo, "¿Qué estás haciendo?" <laughs> This hibiscus flowers is only for worshiping Durga. <laughs> estas flores de hibisco son para adorar solamente a Durga. <laughs> 
So we never use in any puja or anything. <laughs> you know, like bear fruit and bear leaves. This is for worshiping Lord Shiva. Así como las flores de bell y las frutas y la, y la flor son para adorar al señor Shiva. So this is only for Durga. Este es solo para Durga. Recuerde. Jai Kalima. <laughs> Gloria a Kalima. <laughs> First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramarata Tam Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pad, Ashtotara Satasi, Rupa Anuga Acharya Varya Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. Antes de nada, ofrezco mis respetuosas reverencias, mis, mis humildes reverencias desde el fondo de mi corazón y ofrezco mi corazón en forma de flores cientos y miles de veces a los pies del otro de mi supremo y adorado Maestro Espiritual Eterno. Secondly, to Srila Prabhupada and all of us, Sri Rupanuga Gaudiya Guru Prampara. De la misma forma ofrezco mi corazón en forma de miles de flores a los pies de mi Param Guru Dev y de Srila Bhakti Vata Swami Prabhupada y de toda nuestra cadena de sucesión discipular Rupanuga Parampara. And finally, I offer my pranam to all of you, my very dear brothers and sisters, Vanchakao Patrones. Está siendo bien. Finalmente ofrezco mis reverencias a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. By the courses, Master Sri Guru and Goranga, yesterday we were hearing about the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por la gran misericordia de Guru y Goranga, ayer estábamos escuchando acerca de los maravillosos pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu. How, on the pretext of searching out his brother, he was going to look for the Braj Rasik Vaishnav Sadhu Sangha. Y con el pretexto de ir, a buscar su, de, de ir a buscar a su hermano mayor, él viajó por el sur de la India a buscar a un gran Acharya Rasik Vaishnava. And he, his desire was fulfilled when he met with Sri Roy Ramananda. Y su deseo fue satisfecho cuando se encontró con Roy Ramananda. We heard how he continued to travel afterwards further south. Luego escuchamos cómo él continuó su viaje más al sur. He defeated so many proud scholars. Y allí derrotó a muchos eruditos eh, bien sabios y bien orgullosos. A la vez que iba descubriendo Krishna, eh, distribuyendo Krishna Prem, incluso a quienes lo veían a la distancia. So our Shila Prabhu Nanda Saraswati Thakur has glorified the speciality of Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Prabhu Nanda Saraswati ha descrito la especialidad de la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu. Prema nama dhuta ta sravana patakata kasena na mahima kobeita kasya brindava vana vipina maha madurishu praveshaha kova jhanati radham param rasam chamatkar maduri simham ekas chaitanya chandha paramakarunaya savama vishchikaraha. He's saying, this love, this prem that Chaitanya Mahaprabhu was distributing was so precious and so rare what to speak of anyone attaining that brain before even the name of this love had never entered into anyone's ear entonces en este hermoso verso que acaba de recitar eh, Prabhu, que es una composición de Prabhu Vananda Sarasvati, dice ese premio que vino a dar Chaitanya Mahaprabhu es tan precioso tan raro, tan eh, extremadamente raro de encontrar, ni que decir de nombrarlo, porque antes nunca ha entrado al oído de nadie. There is unnat ujjwala rasam swabhakti sriyam. Not only the highest ras, maduras. No solamente nos dio el más grande sentimiento ras, el maduras, no solo eso, sino... Because that maduras, the romantic mood, can be swakia o parakia. That means... In the married mood, like Rukmini and Satyabama, or in the parakya mood, very secret, confidential love 
of Braj Gopis that they have to hide from everyone in society. No solamente nos ha dado este amor romántico de Madhurya Ras que tiene dos partes, su Akia y Parakia. En su Akia, por ejemplo, está el amor de Rumini Satyavati y en Parakia está el amor de las Gopis. Nos ha dado algo más especial. Que lo tienen que guardar, que lo tienen que guardar en secreto <laughs> las Braja Gopis. Yes. But not only that secret Parakia Ras of Braja Gopis, but among them the highest love of all the Madanakya Mahabhav of Shimati Radhika. No solamente este Parakya Mahabhav que está dado entre las Gobis, sino más allá de esto ha dado un grupo especial, un sentimiento particular que se llama Madanakya Mahabhav. Sab Bhavud Gamolasi Madano Yam Pratpara Raja Chela Dini Saro Radhyam Mevaya Sada Srila Rupa Goswami said that all the different types of love, Prem, Sneha, Man, Pranaya, Raga, Anurag, Bhav, Mahabhav, Rudabhav, Adi Rudabhav, Mohan, Modan, all the different types of love, they are all included in Madan Bhav. Entonces, Srila Rupa Goswami Bhav nos ha enseñado que todos los tipos de amor, y menciona una clasificación de varios tipos de amor específicos, todos ellos están incluidos en el Madanakya Mahabhav. And Oh, that love is the essence of the essence of the essence of Ladini Shakti, Krishna's pleasure potency. Y este amor es la esencia de la esencia de la esencia de la energía Ladini Shakti de Krishna. And, oh, that love is, can be found nowhere, only in the lotus feet of Radhika. Y ese amor no se puede encontrar en ningún lugar, únicamente en los pies del loto de Radhika. It is only in Sri Radha. Even it cannot be given to anyone else. Está solamente en Sri Radha, incluso que no puede ser dado a nadie más. But unnat ujwala rasam means Radharani's highest love, but swabakti sriam, the beauty or the splendor of that love, Madhu was distributed. Y dice, una tos de la raz, este amor condensado que únicamente lo tiene Radharani, es su abatishriyam, está siendo totalmente distribuido por Chaitanya Mahaprabhu. That means that those who accept the position of Radha Dasi, the maid servants of Radhika, they can serve her so closely that her ecstatic feelings emanate out and completely permeate them. So they can experience what no one else except for Radharani herself can experience. Entonces, quienes son aquellas sirvientes íntimas de Radharani entran en un éxtasis por experimentar lo que Radharani está sintiendo. Y este éxtasis es un amor tan increíble que no se puede experimentar más allá de esto. Que emana del cuerpo y además de está emanando del cuerpo de Radharani. Y ellas se están eh, impregnando de este amor, las sirvientas. So, Sri Radha Pada Padma Chavi Madharataya Prima Chits Jyoti Reikam Bode Udbhutas Nastava Udbhuta Pena Stava Kamaitanu Sarva Vaidagya Purna Kaishora Vyandisa Tad Ganaruga Pagana Sri Chamatkara Bhajo Divyalankara Vasta Anasarasa Sake Radhika King Karistaha Srila Prabhupada Saraswati is saying that the two lotus feet of Radhika are very effulgent. Prabhupada Saraswati dice en este hermoso en este hermoso verso que recito Prabhu que dice los dos pies del loto de Shrimati Radhika son muy hermosos y efulgentes. And that effulgence is the light of praying. Lotus feet. Y este sale de su de sus pies del loto. And then it becomes more and more condensed. Y luego se condensa más y más. And it becomes like an ocean, y se endless ocean of love. Se convierte en un océano infinito de amor. And this love is not uh, monolithic. It has so many waves, so many varieties. Y este amor no es monolítico. Tiene muchas ondas, muchas variedades. And when there are huge waves in the brain of Shimati Radhika, and those waves crash down, then from the waves some foam. Is thrown into the air. Y cuando estas olas están así enormes y se chocan entre sí, este choque llega hasta el aire. Y produce una espuma. So that foam from the waves in the ocean of praying emanating from the feet of Radharani, that is what the Manjuri's bodies are made of. 
y esta espuma que emana de los golpes de las olas de amor del océano de amor de Radarani es lo que viene a ser la forma de las manchares so, estos están hechos uh, Mahaprabhu was giving these very beautiful spiritual bodies uh, to the fallen persons of Kali Yuga made from the foam from the waves of Radharani's brain y Chaitanya Mahaprabhu está dando esta forma de sirvientas de Radharani a todas las jivas de Kali Yuga para que sean como unas sirvientas de los pies del loto de Radharani and those beautiful forms of her maid servants the manjuris they are uh, decorated with very beautiful cloth and bangles uh, nose ring earrings all ornaments and this cloth and these ornaments are Radharani's prasad she wore them first and then gave them as a gift so they decorated in Radharani's cloth and ornaments entonces estas hermosas manjaris que son unas niñitas sirvientas de Radharani que tienen el cuerpo de este amor tan condensado visten con ropas y decoraciones, aretes, anillos, brazaletes y distintas decoraciones que en realidad son los remanentes de que Radharani misma ha vestido antes y les da a todas ellas. So, Silo Prabhupada Nama Sarva Tagra dice, Prema Nama Adbhuta Ata Shravana Patakata No one would speak of understanding this love. Even the name of this love had never entered anyone's ear ever before. This love is fantastic. Prabhupada Sarasvati dice que fantástico es este amor tan increíble, tan especial que ni siquiera nadie antes ha escuchado acerca de este amor. Jai Satchinandan Gauri! Prema nama dhuta atasa vna patakata kasinam nama himna No one knew the glories of the holy name until they were discovered by Chaitanya Mahaprabhu. Nadie sabía acerca de las glorias del santo nombre hasta que Chaitanya Mahaprabhu lo descubrió y lo repartió. People are thinking that I have to do dhyan meditation. La gente piensa debo hacer dhyan meditación. But Sri Chaitanya Mahaprabhu distributed such a name that this name by itself takes over your mind and manifests all meditation on Krishna's Brindavan Lila. Pero Chaitanya Mahaprabhu nos ha dado Without you doing any effort, the name does all the effort, and you don't have to do any effort. Pero Mahaprabhu nos ha dado un método que consiste en escuchar el Santo Nombre, que toma parte de tu conciencia y esta manifiesta completamente este mundo espiritual sin que tengas que hacer ningún esfuerzo. Se manifiesta esta meditación muy fácilmente. Yeah. You don't do the effort. You are not the doer. Karta. Sin esfuerzo, tú no tienes que hacer nada. Karta. Hare Krishna Mahamantri is Karta the doer. It will do everything. It will do all the meditation for you. You just have to watch. El Mahamantra Hare Krishna es quien va a hacer todo el trabajo de meditación por ti. Tú solo debes contemplar. Si hay la prabhuki. So prema nama dhuta ata shavana patakata kasena na mahimna kaveta. Brinda Vanavipina Mahamadurisha Pravesha Who knew about the sweetness of the forest of Brindavan? ¿Quién sabía antes acerca de la dulzura de los bosques de Brindavan? Dice este verso a continuación. No one could understand how sweet is this Brindavan Dam. Nadie podía comprender qué dulce era este Brindavan Dam. Yat kin chitra na gulma kikati makam go stay samasta mitat sarva nanda mayam mukunda da itam lila nukulam pram. Sila Raghuna Taska Swampar. I am bowing down to every tree, every flower, every creeper, every mosquito. In Brenda. <laughs> Raghunath Das Goswami dice en este hermoso verso yo me inclino, me postro ante cada árbol, cada flor, cada mosquito, cada ser de Brindavan Dam Shastra eva mohu mohu spunapidam nishtanki chamyakse brahma de abhisaspreen taridam Oh, this Brindavan, Lord Brahma, Lord Shiva, Shukadev Goswami, Uddhav, all the great Mahajans, they begged again and again to become even a blade of grass or a stone in Brindavan. Todas estas grandes personalidades como Brahma, Shiva, Sukadeva Goswami, Uddhava, todos los Mahajanas están orando, ojalá pueda nacer en Brindavan y allí tener la forma, aunque sea de un guijarro o de un pasto. Because every mm, mm, 
particle of dust in Vrindavan is Anandamoy, made of pure joy. Porque ya cada cosa que existe en este bosque de Vrindavan Dam está llena de felicidad y ananda. Completos. Every plant, every insect in Vrindavan, they're all serving in a way which is so favorable to Radha and Krishna. Y cada planta, cada insecto, cada ser sirven de una forma favorable para Radha y Krishna. If Krishna takes his flute, he's thinking, oh, what key will I play in? What, what key will I play the tune in? Cuando Krishna va a tocar la flauta, él está pensando, ¿qué nota sigue ahora que voy a tocar? So then some bumblebees come along. And Entonces, they begin to sing. Aparece un abejorro y empieza a cantar el abejorro. Saregama pa 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 bu. And the bumblebee sing in the fifth note. And Chris, oh yes, I'll sing in that tune. Entonces este. And he says thank you. To the bumblebee, and then he plays. Entonces aparece este hermoso abejorro y Krishna está pensando en las notas, ¿no? Como do re mi fa. ¿Cuál? Y viene el mosquito vibrando la nota, pa, 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 que se llama en sarrito, y le, le sopla la nota y le dice gracias, gracias. If Krishna and Radharani disappear from the Raslila and hide in some kunj. Y si Radharani desaparece en, durante el Raslila y se va a esconder algún bosquecillo. All the other gopis are searching here and there trying to find them. Las gopis empiezan a buscar para encontrarla. Then, even a swarm, a swarm of bumblebees will come and and they'll float around the entrance to that kunj so that the gopis who are looking will not go in there. In this way, they protect Radha and Krishna. Entonces, mientras las gopis están buscando a Radha Krishna, aparece el abejorro y les distrae como cambiándoles de dirección para que se vayan por otro lado para proteger a Radha y Krishna que están escondidos. So, if even the, even the bumblebees in the forest of Vrindavan can do so many services, what to speak about? Eh? The cows and the... <laughs> Forget Manjari, <sir. laughs> the cows and the parrots. Imagínense cuánto servicio hermoso está haciendo un abejorro. Pueden imaginarse otros servicios tan bellos que hacen los loritos, las vaquitas, otros seres. The coward boys, los vaqueritos, Madre Yashoda, Madre Yashoda, ¿se imaginan su servicio? Them, the gopis, y hasta más them. arriba, hasta and las gopis. So, so high, we can't imagine. No podemos imaginar tan elevado servicio que hacen ellos otros. So, mm -hmm. Koveti Vrindavan Vipina Maha Madurishu Pravesha. Who knew the sweetness of the forest of Vrindavan? No one knew it. So who could, how could they even figure out how to enter into that sweetness? Entonces, ¿quién sabía acerca de la dulzura de los bosques de Vrindavan? ¿Cómo podían entonces sumergirse, sumergirse en la dulzura de este amor de este lugar si nadie, si nadie lo sabía? Kovajanati Radham Paramarasam Chamakar Madhuriasimham. And who knew that Shrimati Radhika herself was the ultimate limit of rasa? Y quién sabía en ese entonces que Shrimati Radhika era el máximo límite del amor? So no one knew. Nadie lo sabía entonces. Ekas Chaitanya Chandraha, only Sri Chaitanya Mahaprabhu. Únicamente Chaitanya Mahaprabhu lo sabía. Who is like a moon? Quien es como una luna. And by the rays of the moon of the, His mercy. He illuminated all these secrets for, to, for the benefit of the whole world. Y a través de los rayos de, de esta luna hermosa ha iluminado los secretos, estos secretos maravillosos para que todo el mundo los conozca. So that very Chaitanya Mahaprabhu, carrying this treasure of love, was traveling through South India and he came to Sri Ranga. Entonces, ese Chaitanya Mahaprabhu, cargando el tesoro que estaba, que está mencionando Prabhu, viajó por el sur de la India hasta llegar a este pueblo llamado Sri Ranga. So, Mahaprabhu is carrying the treasure of sweetness, but what is Sri Ranga? Vaikunta. <laughs> Llevaba Mahaprabhu el tesoro de la dulzura de Braj y donde llegó a Sri Ranga, que es en realidad Vaikunta. Yes, Vaikunta. Sí. Where Bhagavan is present. Ahí está yeah. Bhagavan presente en la forma del Señor Narayan. I'm very, very humbly Lakshmi Devi is massaging his lotus feet. Y muy humildemente <laughs> Lakshmi Devi le masajea sus pies de loto sumisamente. And Jayan Vijay and so many Parakas are offering prayers. Y muchos otros asociados como Jai y Vijay están ofreciendo oraciones. Om Namo Narayanaya. Estas oraciones están recitando. I know the Brahmanas are there. 
Doing puja. Los brahmanas están ahí haciendo su adoración de puja, mantras. cantando mantras védicos. Opulencia, opulencia por todas partes ahí en Sri Lanka, que es Vaikunta en la tierra. No sweetness. No hay dulzura, ¿eh? Hola, Indasabab. Todos están en el humor de, servi de sirvientes. Oh, my Lord, you are all pervading, all powerful, all knowing. Oh, mi Señor, oh, todo, todo omnisciente, oh, todo poderoso. And into that atmosphere, now, Chaitanya Mahaprabhu is bringing the treasure. En esa atmosfera, llega Chaitanya Mahaprabhu cargando un tesoro consigo. So, yesterday we described how, after dancing in ecstasy in the temple, One Brahmin named Venkata Bhatta invited him, please come and stay in my home for four months of Chatumasya because I know sannyasis, they're not supposed to travel around during this time, so stay with me. Entonces, ayer estábamos hablando un poquito acerca de cómo cuando llegó Mahaprabhu ahí, un Brahman llamado Venkata Bhatta. Venkata Bhatta vio a Mahaprabhu y le dijo, por favor, quédate durante el periodo de cuatro meses. Eh, de, de, de Chaturmasia en mi casa, por favor, porque en este tiempo se dice que los sanyasis no deben viajar. So, Vyankata Bhatta, he had two brothers. Vyankata Bhatta tenía dos hermanos. One was Tiramala Bhatta. Tiramala Bhatta. And the other was Prabodhananda Sarasvati. Wow. So, that person, all the verses I have been quoting, it was him, by the mercy of Mahaprabhu, he realized all Y el this. otro era Prabhupada Sarasvati, de quien estábamos cantando los versos ahorita increíbles acerca de la dulzura de Uraj. And also, Venkata Bhatta, he had a little boy. Venkata Bhatta tenía además un hijito. His name was Gopal. Que se llamaba Gopal. And Mahaprabhu was very, very kind to him. Y Mahaprabhu era muy cariñoso con él. When every day when Mahaprabhu used to go to take bath in the Kaveri River, Then this little Gopal, he would carry Mahaprabhu's water pots and some fresh clothes to change into after bathing. Entonces cada día que Mahaprabhu iba a tomar baño al río Kaveri, Gopal acompañaba a él cargando un pote y ropas limpias para que se cambie. And Chaitanya Mahaprabhu, oh, from the very beginning of the four months, he was giving mercy and to little Gopal and telling him all the glories of Krishna and Vrindavan. Yeah. Entonces durante los cuatro meses Chaitanya Mahaprabhu le estaba enseñando las glorias de Krishna y Vrindavan a Gopal, al pequeño Gopal. So later when that boy grew up he became Gopal Bhatta Goswami. Yeah. Yeah. Y más tarde este pequeño niñito se convirtió uh, en Gopal Bhatta Goswami. Uh, and because of his love Gopal Bhatta Goswami so Krishna appeared in the form of Radha Raman. Y por su amor, the Raman Temple in y por el amor que tenía Gopal Bhatta Goswami, Chaitanya Mahaprabhu se manifestó en la forma de una hermosa de deidad que se llama Radha Raman, que está en Brindavan, muy hermosa. So you can see how Mahaprabhu was distributing mercy. Pueden ver cómo Mahaprabhu estaba distribuyendo misericordia. But Venkata Bhatta himself, he was a great scholar and great teacher. He was an acharya in the Sri Sampradaya, the line of Ramanuja Acharya. Entonces, en la línea de Sri Ramanuja Acharya, Venkata Bhatta era un gran erudito y acharya. In the line of Ram, in, in la, en la línea de Ramanuja Acharya. Esta es llamada la Sri Sampradaya de Ramanuja so, Acharya. In his mind, Bhagavan is Narayan. And Krishna, he's thinking, all the avatars come from Lord Narayan. So Krishna is just one vilas morti, one pastime form of Lord Narayan. Entonces, en el pensamiento de él estaba que en realidad Dios es Narayan y todos los avatares son una expansión de Narayan. Krishna incluso es simplemente un avatar que hace un lila vilas, un pasatiempo amoroso he, de juegos. He did not understand that Krishna is the supreme personality of God and Lord Narayan is just one a very small part of Krishna's. Uh, visitors. Yeah, his glory. Okay. Entonces, su comprensión era que Narayan era el Señor Supremo de quien emanaban todas las demás eh, uh -huh. avatares. No entendía. Él no comprendía que en realidad la suprema personalidad de Krish era Krishna y que Narayan simplemente era su refulgencia. Okay. Krishna and Narayan, they are the same person, but in the form of Narayan, Krishna is only showing a very small amount of his uh, um, Aishwarya. And Madhurya, opulence and sweetness. 
Entonces, en realidad, ambos, eh, eh, tanto Narayan como Krishna, son igualmente la suprema personalidad de Dios. La diferencia es en la cantidad de dulzura que contiene cada uno. Y Aishvarya, y de magnanimosidad. Ah, Narayan tiene Aishvarya. Narayan tiene algo más de Aishvarya. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. No, dime lo que en inglés. En inglés. Narayan no tiene más Aishvarya que Krishna. Narayan has more. No. no he's not, he's not. Um, yes, I know, that's why I stopped him. <laughs> Entonces, sí, he hecho un error en la traducción. No es que Narayan tenga más Aishwarya en Krishna. No. Don't, don't think Narayan has more Aishwarya and Krishna has ah. more Madhurya. Krishna has more Aishwarya and more Madhurya. No piensa. Hey, Krishna has everything. <laughs> okay. Ok, ok, he hecho un error, pero está muy, muy bueno que aclare. No piensen que Narayan tiene más Aishvarya y Krishna más Madhurya. No, Krishna tiene más todo, más Aishvarya y más Madhurya. There's more Aishvarya in one dust of Vrindavan than all the Vaikuntha planets put together. Hay más Aishvarya en, en un polvo de Vrindavan que en todos los planetas Vaikuntas juntos. In Vaikuntha, uh, there may be a desire tree. Tal vez en, en Vaikunta exista un árbol de los deseos. But all the trees are not desire trees. Pero no todos los árboles son árboles del But in Vrindavan every tree is desire tree. No, even the little, uh, the weeds growing there are desire trees. <laughs> Sin embargo, en Vrindavan todos los árboles son árboles de, de los deseos y más aún, incluso las hierbas que están cerca del árbol también son de los deseos. Oh, in Vaikunta there may be a Chintamani jewel, but in Vrindavan All the, every, every stone in Vrindavan is Chintamani. En Vaikunta tal vez se puede encontrar una piedra de toque Chintamani. Sin embargo, en Vrindavan todo el polvo y todas las piedras son joyas Chintamani. In Vaikunta, on each Vaikunta planet there is one Lakshmi Devi. But in Vrindavan, millions and millions of gopis, every gopi is origin of Lakshmi. <laughs> En Vaikunta hay muchísimas mil, hay una sola Lakshmi Devi. Sin embargo, en Brindaban todas las gopis son mil y son miles de miles. Ellas son el origen de Lakshmi Devi. So don't think there's more Aishwarya in okay. Vaikunta than Brindaban. Entonces no Never. piensen nunca que en eh, los planetas Vaikuntas hay más Aishwarya. Nunca piensen en eso. But in Brindaban there's so much sweetness that no one notices the Aishwarya. Sin embargo, lo que ocurre es que en Brindaban en Brindavan hay tanta dulzura que ya no se nota la Shvaria. If you have a cup of water and you put three tablespoons of salt in it, then oh, si tienes un vaso, very strong, very salty. Si tienes un vaso de agua y ahí echas tres cucharas de sal es horrible, muy but, salado. But if you go to Gangotri, where the Ganges comes in the Himalayas, and you put 50 kg of salt in there, <laughs> then when you go to Navadip, You cannot taste anything. <laughs> si, si vas al, al origen del Gangotri, donde, donde son los Himalayas, y hay hechas toneladas de sal, y recoges para probar un poco de este río que se ha transformado en Navadur, ahí no vas a encontrar nada de esa sal en el Ganges. So, in the same way, uh, there's more Aishwarya in Vrindavan, but there's so much sweetness that no one can experience, no one can taste the Aishwarya. Entonces, de esta forma, explicamos que hay muchísimo Aishwarya en Vrindavan, está toda la Aishwarya, pero la dulzura sobrepasa de tal forma que ya nadie nota Aishwarya. Aishwarya, recordemos que es la mm, opulencia, opulencia majestu majestuosidad. So, although Chaitanya Mahaprabhu was inspiring the sweetness of Vrindavan to Gopal, He was hesitating with his father Venkatabhata because he was very senior and very fixed in his sampradaya. Entonces, eh, debido a las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu a Gopal, Gopal estaba teniendo unos argumentos con Venkata Bhattacharya que era su padre y un gran senior en su, en su propio linaje. So, Mapu was living with him and four months, almost four months had gone by. Entonces pasaron estos cuatro meses en los que se, no, en los que se quedó Mahaprabhu. And slowly they made friendship. Y poco a poco hicieron una amistad. And then when there's friendship you can joke a little bit. Entonces cuando hay amistad puedes hacer alguna broma. So then one day, Mahaprabhu in a joking mood came to Venkatabhata. Entonces un día con este humor bromista, Mahaprabhu se, apro se aproximó a Venkata eh, Bata. Bata. He said... Oh, Bhattaji, your Lakshmi Devi is Vakshavilasrini, always playing on the chest of Lord Narayan. 
Entonces le dijo, oh Mataji, Lakshmi Devi siempre está jugando en el pecho del señor Narayan. Yo Lakshmi Devi is Patibata Shiromani, the crest jewel of all chaste ladies. Y tu Lakshmi Devi es la joya cimera de todas las damas castas. But my Krishna, he's a Gopal. Pero mi Krishna es Gopal. He likes to take cows into the forest to graze the grass. Le gusta pastear a las vaquitas en el bosque para que tomen su alimento. So I pasto. have this question. Tengo una pregunta para usted. Why did your Lakshmi Devi leave your Lord Narayan and come to Brindavan? Because she wanted to play with my Krishna. Le dice, ¿por qué su Lakshmi Devi, su Lakshmi Devi ha abandonado a su señor Narayan y ha venido a Brindavan para jugar con el señor Krishna? ¿Eh? So then Mahaprabhu, he gave the praman evidence for this. Y Mahaprabhu dio una evidencia de esto que estaba bromeando. Kasyana bhavosya na deva vidmahe tavanre nomus parashadi karaha yadvanchya shila lanasya tapo vihaya kamam suchiram drida prataha When Krishna had danced on the head of Kaliya, then the wives of Kaliya, they offered prayers to Krishna. Cuando Krishna era un niñito y bailó sobre la cabeza del demonio serpiente Kaliya, las esposas, las esposas de Kaliya, luego de derrotar al demonio, Krishna derrotó al demonio, bien, vinieron ante Krishna y le ofrecieron oraciones. They said, Our husband is envious, angry snake. Y le dijeron, oh Krishna, nuestro esposo es una serpiente muy ambiciosa. But he got the touch of your foot dust on his head. Y es muy envidiosa también. Sin embargo, usted tocó sus pies con sus pies de loto a su cabeza. How did he achieve this? ¿Cómo logró ese eso? When even Lakshmi Devi, she left Vaikuntha and she gave up everything and came to Brindavan trying to get this same dust. ¿Cómo es que nuestro so how did this snake get it? ¿Cómo nuestro marido que es una serpiente envidiosa logró esta misericordia? Si incluso Lakshmi que viene desde el planeta de Narayan no puede tener este polvo de tus pies. So then Venkatabhata, he said, look, there's no fault on the part of Lakshmi Devi. Entonces Venkatabhata respondió, no hay error en las actividades de Lakshmi Devi. Because Shastra said, Siddhanta Tvasta Bhede Pi Suisa Krishna Sarupaya Rasmat Krishna Te Krishna Rupa Mesha Rasastiti Lord Narayan and Krishna, according to Siddhanta, they are uh, obeyed, non-different. Entonces en este verso se dice, que el señor Narayan y Krishna no son diferentes. En Siddhanta. So, only from the perspective of Rasa, Krishna does some, he has adik lila vaidagya. That means he has more artistic lilas. Mm -hmm. Sin embargo, hay una diferencia en el Rasa. Significa que Krishna tiene actividades más artísticas. So, uh, there's no fault in Lachmi, she's not being unchaste. Y no hay ninguna falta en Lakshmi que no perdió su castidad. She went to Krishna just out of fun, mood of fun and curiosity. Ella fue ante Krishna con un sentimiento de curiosidad y de divertirse. So Lakshmi Devi is also Vinodini. Entonces, she enjoys loving pastimes. Lakshmi Devi también se, se la conoce como Vinodini, que disfruta de distintos pasatiempos. So she wanted to play with her husband, but in another form. Entonces ella quería jugar con su esposo de otra forma. Let's say, uh, let's say uh, there is you are one wife and your husband is an actor. Entonces digamos que usted es la esposa de un actor. So you are attracted to your husband. Y usted está enamorada de su esposa. But one day you go to the theatre and you see him playing in a drama. Y un día vas al teatro y lo ves eh, actuando en una obra de teatro. And in this drama, he's playing some heroic role like Ulysses. Entonces en ese en esa obra teatral tu marido está actuando en un heroico papel, digamos Ulises. Then, oh, seeing your husband in this heroic role, then you become more attractive. Entonces, viendo a tu marido interpretando un papel, te enamoras más. Does it mean that you have committed adultery in your mind? Eso significa que has hecho adulterio en tu mente. No, it's the same person playing in a different way. Es la misma persona realizando un diferente papel. So, when cut about it. He said, so there's no fault in Lakshmi, why are you making a joke about this? Entonces me encanta Valtra, dice, no hay ninguna parte en Lakshmi, ¿por qué estás bromeando con este tema? Is it appropriate? No es apropiado. So then Chaitanya Mahapu said, no, no, I know that Lakshmi Devi has no fault, I know this. Entonces Mahaprabhu dijo, no, 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 yo sé que Lakshmi Devi no ha hecho ninguna falta, eso lo sé. 
But my question is this. Mi pregunta es. If Narayan and Krishna are the same. Si Narayan y Krishna son la misma persona. And Lakshmi Devi so went because she wanted to enter into the pastimes of Krishna. Porque cuando Lakshmi Devi deseaba entrar a los pasatiempos de Krishna. But why is it that she could not enter? ¿Y por qué es que no pudo entrar? It was not possible for her. No era posible para ella. Is there any evidence? ¿Hay alguna evidencia de eso? Sí, Bhagavatam Pramana Mamalam. Srimad Bhagavatam is the best evidence for everything. La máxima evidencia para todo es el Srimad Bhagavatam. So then Mahabhu quoted the verse that was spoken previously by Buddha in glorification of the gopis. Entonces Mahaprabhu recitó un verso que trata acerca de las glorificaciones de Uddhava a las gopis. Nayam Sriyanga Unatantra Te Prasada Swa Yoshi Tamna Lina Ganda Rusham Kutanya Rasus Savasa Buddha Danda Vihita Kanta Labdadi Shamya Udagat Prajasundarina Uddhavji, trembling and pointing towards the gopis with his finger trembling. <laughs> he said, oh, the mercy that these gopis received from Sri Krishna in the Rasalila was never received by Lakshmi Devi. Entonces Udhava recitó un verso que dice así, él temblando con su voz rota y con su dedo temblando les dice a las gopis, las gopis han recibido algo de Krishna que nunca nadie ha recibido, ni siquiera Lakshmi Devi, que no pudo entrar en este brindal. Y no recibió esa misericordia que ustedes han No han recibido, no ha recibido Lakshmi la misericordia que las gopis han recibido en el Rasa Lila. Rasa Utsave, oh, Lakshmi Devi, no any other associates. Ni Lakshmi Devi ni otro tipo de asociadas, ninguno. Not even Rukmini and Satyabama. Ni Rukmini ni Satyabama. Have you heard that Krishna did Rasalila in Dwarka? ¿Han escuchado de algún Rasalila en Dwarka? No one in Mathura. ¿Alguno en Mathura? Ya, no. En otros lugares, no. no. No woman in the heaven. Ninguna mujer en el cielo. Swayositam, Nalina Gandharu Chamkocha. In heavenly planets. The demigoddesses there are so beautiful that their bodily odor is like lotus flowers. En los planetas celestiales, allá los seres... They don't have to wear perfume. Themselves, they smell like lotus flowers. <laughs> Ni siquiera tienen que perfumarse. Ellos emanan un perfume de, lo, de flor de loto. And Lakshmi Devi is more beautiful than them. Y Lakshmi Devi es más hermosa que estos seres celestiales. And Rukmini and Satyabama are more beautiful than them. Y Rukmini y Satyabama también son más hermosas que ellos. But none of them ever, ever received the favor of Krishna that Krishna gave to gopis in Rasalila. Entonces, ninguno de estos seres nunca, nunca jamás recibió el favor que hizo Radha Krishna dando su misericordia a las gopis en el Rasalila. This Rasalila is so astonishing. Es tan asombroso el Rasalila. Rasutsavahasam pravito. Gopi Mandala Manditaha Yogishwarena Krishnena Tasam Madhye Dvayo Dvayaho Shukadev Goswami He said that after Krishna had uh, disappeared and then come back again it was time for the Raslila to begin. Entonces, luego de que Krishna se había escondido y volvió a aparecer, era la hora de iniciar la danza rasa. rasa so, Rasutsubhasam Prabhito, he says, the Raslila began. Entonces, empezó el Raslila. He does not say Krishna began the Raslila. He said the Raslila began. Y dice, no dice Krishna inició el Raslila, sino dice el Raslila ha empezado. Huh? Why? ¿Por qué dice esto? Because this Raslila is a person. Porque Rasa Lila en realidad es una persona. And Ras Lila herself is in charge of everything. Y Rasa Lila misma está, encar está encargada de todo. Yogeshwarena Krishnena, the name Krishna in this verse, Shukadeva Goswami said, Krishna is in the um, Tritya Vibhakti, the instrumental case. 
Entonces, en este verso, cuando se estudia la forma gramática, dice, Krishna está en, el, en la posición instrumental, no es el sujeto. That means that Krishna is not doing the Raslila. Raslila is doing everything and Krishna is just an instrument. En la parte gramatical del verso dice, entonces, no es que Krishna hace el Rasalila, sino Krishna es el instrumento del Rasalila que solito se hace. Entonces, el prem que tiene el mismo Rasalila hace bailar a Radha, hace bailar a Krishna y hace bailar a todos los participantes ahí, a todas las gopis juntas. So when this Rasalila appears, Krishna has no idea what will happen. Entonces, cuando se manifiesta este Rasalila, Krishna no sabe qué está pasando, qué va a pasar. He's just like a, a instrument, a puppet in the hands of the Ras. Si no se convierte como en un títere en las manos del Ras. If you ask Krishna, oh, how was Rasalila? <laughs> si le preguntares a Krishna cómo fue el Rasalila, then only remembering it, then Krishna starts to tremble. Solo por recordarlo, Krishna empieza a temblar. And he cannot say anything. Y no puede decir nada. He just goes, Madhur, Madhur, Madhur. Y él dice así, Madhur, Madhur, Sweet, 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 muy dulce, muy dulce. So when this Rasalila is going on, Shukadev Goswami said, Evam Pariswanga Karabi Marsha, Snig Dekshita Uddhama Vilasa Hasai. In this Rasalila, si Krishna was uh, putting his arm around Gopis. Entonces en este hermoso verso que dice Sukadeva Goswami, dice Krishna en este Rasalila pone su brazo alrededor de las Gopis. Ma, Ma is quoting this was Vasudsavasya Bhujadanta Grihitika with his Strong arms, Krishna is embracing gopis. Con sus brazos bien fuertes, Krishna abraza a las gopis. Esto está contando Mahaprabhu. It means, oh, as they're walking along and they're singing together. Mientras andan cantando y caminando juntos. So, you know, there, when you sing, there are so many tao, different rhythms. Cuando nosotros cantamos, existen diferentes ritmos. Entonces, mientras ellos están caminando abrazados, van cantando estos ritmos. Y a veces Krishna, con su mano que está sobre el hombro de Radharani, toca sobre su pecho estos ritmos. So, Ivan Pariswanga, Karabi Marsha. Oh, Snig Dekshra, and Krishna is glancing very lovingly at Prajagopis. Y Krishna además mira muy amorosamente de reojo a todas las Gopis. Because they dance in such an astonishing way. You cannot believe it, and it's looking. Porque ellas están bailando de una forma tan asombrosa que no puede creer Krishna y las está mirando. And they sing so beautifully. Y cantan además muy hermosamente. Si Krishna sings up to... The fifth note, and then gopis join in with the singing and take it up higher and higher. Krishna canta hasta la quinta nota de alto, pero las gopis cuando empiezan a cantar van de la quinta más arriba. And Krishna says, "Oh, sadhu, sadhu." <laughs> y Krishna dice, "Sadhu, sadhu, qué excelente, qué excelente." Ramay, Ramay, show Brajasundari B. Krishna is called Ramesh, Ramesh, the Lord of Lakshmi. Entonces a Krishna se le conoce con el nombre de Ramesh, el amo de Lakshmi. He has given the uh, Aishwarya to Lakshmi Devi, but he has not given, he's given opulence, but he has not given them the Lakshmi Devi's, the opulences of love. Entonces Krishna le ha dado a Lakshmi Devi la opulencia, pero no le ha dado la opulencia del amor. Brajasundari means the gopis are very beautiful. That means they're much more beautiful than all the Lakshmi's. Entonces las, las gopis son llamadas Brajasundaris, que significa que son más, bella que, más bellas que todas las las gopis. Y Krishna juega con las gopis de tal forma similar a como un niño juega con su propio espejo. Vivalmanga Thakur ha dado un ejemplo. When Krishna was a little baby, he went into the, his mother's storeroom. 
que cuenta una historia de que cuando Krishna era apenas un, pe un pequeño bebé, and se fue a uno de los cuartos de su madre fresh butter. para buscar una, una fresca mantequilla en uno de los so depósitos. Y encontró un pote repleto de mantequilla y con su mano empezó a comer de esta. And then he looked, and he saw another boy was there. Y miró y dijo, hay otro niñito ahí. Krishna era un bebé. Actually, it was a pillar of jewels, and he was seeing his own reflection, but he thought that it was another boy. En realidad era un pilar que era de diamantes, entonces causaba su propio reflejo de Krishna. Pero Krishna pensó, hay otro niño ahí. So Krishna said, Shh, don't tell mama. Y Krishna le dijo, no digas a mi mamá. Si no dices a mi mamá, te voy a dar un poco de esta mantequilla que yo te voy a guardar. So this is example. Yatarbaka swap prati bimba bibrama. In the Rasalila, Krishna was bewildered in the same way that a small baby is bewildered seeing their own reflection. Entonces durante el andas, durante el Rasalila. Krishna estaba tan absorto de la misma forma en la que un bebé ve su propio reflejo. The meaning is that these gopis they are not ladies. Esto significa que estas gopis no son muchachas. They are Krishna's own uh, pleasure points he manifested from from his own Satchidananda Vigraha, the Ananda portion of his heart has manifested as Radharani and Gopis. Sino ellas son una manifestación de una porción misma de Krishna, y son su reflejo que se toman formas y son también es debido a la misericordia de Radharani. If you go up to some stranger in the street and you touch them, they'll call the police. Entonces, si tú vas y tocas a algún extraño, ese extraño va a llamar a, a, a la policía porque me está But tocando. If you touch your own in a mirror, it's okay. Pero si tú tocas a tu pro propio reflejo en el espejo, está bien. So, Karabhavi Marsha, Krishna was touching the gopis, but this is There's no fault in this. This is not material. Krishna, gopis are his own reflection. Krishna está tocando a las gopis. No hay un problema ahí. ¿Por qué? Porque ellas son su propio reflejo. Pratibimba means reflection. Pratibimba significa reflejo. Another meaning of this verse is, if you're in a room and there's one mirror here, one mirror here, Otro and ejemplo. you look, you see yourself reflected in every mirror. Otro ejemplo es que si tú entras un cuarto lleno de espejos, lo que vas a ver en ellos es tu reflejo en cada uno de los so, espejos. So, Swaparti Bimba Vibrama means that for every gopi, millions of gopis in the Rasalila, there was Prati Bimba, one reflection, Krishna was with every single gopi. Esto significa que entre las miles de gopis que estaban en el Rasalila, Krishna veía su propio reflejo en cada una de ellas y junto a cada una de ellas. Swaparti Bimba Vibrama, when there's a mirror, when you move, Then the reflection is doing the same. Entonces también sucede que cuando uno se mueve el reflejo hace exactamente lo mismo. So in the same way, upagiyaman utkayan banita shatayuta bha vibrammalam vaijantim vyacharam mandanam banam. Shukadev Goswami said, when Krishna was decorating the forest of Vrindavan with his beauty and with the beauty of the gopis. En este verso dice cuando Krishna estaba decorando al hermoso bosque de Brindavan con su presencia y la de sus asociadas. Then sometimes Krishna would sing and gopis would sing, repeating what he was singing. A veces Krishna cantaba y las gopis cantaban repitiendo lo que Krishna decía. Cambiaban un poquito al momento de repetir. If Krishna is singing, ya me ni krito ruchi suji cantis chandrika vale viva vikata sri satpadali. Lalita Kalagita Pasyabati Kumadakura Esha. Krishna is saying, Oh, look at this beautiful night. Krishna dice en este hermoso verso, Miren esta noche hermosa. Here is a beautiful lake full of crystal clear pure water. Y hay un hermoso lago con un agua increíblemente bella y transparente. And it's illuminated by the rays of the moon completamente iluminada por los rayos lunares and lotus flowers are blossoming in the lake. Y, los, y las flores del loto están brotando, floreciendo en este lago and swarms of bumblebees are singing. y ahí están cantando los abejorros y los cisnes so actually all these things Krishna is describing the moon, the lotus flowers, the bumblebees they're all the Udipana The things which stimulate Maduras, the romantic mood. Entonces, todo esto que está siendo mencionado son objetos que estimulan el amor. Yeah. So Krishna is describing the beauty of the forest. 
But when gopis hear that, they repeat his words, but they just change two syllables. Entonces, cuando Krishna está cantando acerca de estas de estos objetos hermosos, las gopis repiten este canto, pero cambian dos sílabas. Instead of saying "Yamini Kritruchi Sujikantis," they say "Kamini Kritruchi Sujikantis." Instead of saying mm, "Shatpadali," "Shatpadali," la letra kalegita, they say "Satpadali." In Sanskrit, decir, there are three S's, so they change one sh to s. Cam, en, en Sanskrit existen tres sonidos de S, y ellas han cambiado de sh por s. So it's exactly the same, but by changing slightly, only two letters, now the meaning is completely different. Y por cambiar apenas dos letras de la pronunciación, el, el significado cambia completamente. Now it means, oh, Krishna is so desirable. Y ahora significa este verso, Krishna es tan deseable. Just see in this beautiful forest how Krishna is uh, singing very beautiful poetry. Y miren cómo Krishna tan hermoso está cantando poesías preciosas. And Krishna has said Shatpadali means Shatpada, six-legged creature, that means bumblebee. Entonces Krishna dice en su canción original eh, la palabra Shat Padali que dice el abejorro sí. But Gopi said Sat Padali, Sat Pada means beautiful poetry. Y las Gopis dicen Sat Padali que significa hermosa poesía. So Krishna was describing the beauty of Vrindavan and Gopi sang the same thing but made it all about Krishna. Mm -hmm. Entonces Krishna habla acerca de la belleza de Vrindavan y al cambiar apenas dos sílabas las Gopis transforman en la descripción de la belleza de Krishna. So in this way Gopis were Krishna is singing and Gopis is singing same, just slight difference. Entonces de esta forma Krishna va cantando y las Gopis repitiendo pero haciendo estos pequeños cambios que cambian totalmente el significado. So in this way Krishna was like a child playing with his own reflection. De esta forma Krishna es como un niño que juega con su propio reflejo. Also, when Radhika is in the stage, Prem, Sneha, Man, Panaya, like all these stages of love, she is very contrary, she can be very contrary to Krishna. También cuando Radhika está manifestando diferentes estadios del amor, a veces hace un rol como contrario a Krishna. Opuesto. But, but when Anurag comes, now a mood comes, it's called Paraspara Basiba Vatishai. That uh, Radhika realizes Krishna is under my control. And Krishna realizes, oh, Radhika is under my control. They become under each other's control now. And uh, it's, there's a great increase in Rasa. Entonces cuando llegan a un estado que se llama Anurag, Radha tiene este pensamiento y dice, ahora Krishna está completamente controlado por mí. Sin embargo, Krishna piensa exactamente lo mismo de Radha. Y este pensamiento en ambos hace que se incremente más todavía el amor. So then Radhika can say, Joy, joy, hi, piaro, kare, soy, mohi, pave, pave, mohi, joy. Radhika hmm. told her Saki, oh, whatever Krishna does, that it makes me happy. And whatever makes me happy, Krishna is doing that. <laughs> Because their hearts have become one, like reflection. Entonces Krishna le canta esta canción a su amiga y dice, cualquier cosa que hace Krishna me hace totalmente feliz. Y todo lo que me hace feliz, Krishna lo hace. So Udavji is saying, Rasu Savasu Buddha Danda Gihita Kanta. How Krishna embraced Braj Gopis in the Raslila. Lakshmi Devi never experienced such reciprocation from Krishna. Entonces, yeah. volviendo al punto, Sukadeva Goswami dice este verso de que cualquier. Uh, perdón. Mm -hmm de que nadie ha recibido esa misericordia antes, ni siquiera la propia Lakshmi Devi. Uh -huh. Here, Buja Danda, it says, Krishna's arms are like a Danda. Entonces, eh, Los brazos de Krishna son como Danda. Okay. So, Danda is straight. Mm -hmm. Danda es firme. Entonces, las Danda son firmes. Uh -huh. So, why did Udavji say that Krishna embraced, because when you embrace someone, your arms are not straight. So, why did he say Krishna's arms are like a Danda? Entonces, ¿por qué Uda dice uh, que Krishna estaba abrazándolas, pero si sus, si sus brazos estaban como tantas, es decir, como palos rectos? Eso quiere decir que no estaba abrazando. Because, for example, if there's a mother or father and they have a child. Por ejemplo, hay una madre y un padre y tienen un hijo. And the child wants something. Y el hijo quiere algo. Then, the child comes and sits in the lap of mother. 
Entonces el niño viene y se sienta en las faldas de la madre. Then looks up at the face of mother. Y mira la cara de la madre. And then embraces like this. Y le abraza de esa forma. Mm -hmm. And then mother looks and says, "What do you want?" Y entonces la madre le mira y le dice, oh, ¿qué quieres?" Because this is very much in a begging mood. Y eso es, en esta forma es como una, un humor de rogarle. So it means that in the Rasalila, that see Krishna embrace gopis like this. Entonces eso significa que en el Rasa Lila Krishna les abraza de esta forma. Y by eyes, Gopi said, what do you want? <laughs> Only by eyes. Y entonces así a través de sus ojos le dicen, oh, ¿qué es lo que quieres? O, solamente a través de sus ojos. And see Krishna said, oh, before I disappeared from the Rasa Lila. Y Krishna les dice, oh, antes desaparecí yo del Rasa Lila. And you were all crying. Y todas ustedes estaban llorando. But I am begging you for one thing. Pero ahora les estoy rogando por una cosa. Please don't disappear from me, otherwise I will die. Y les dice, oh, por favor, no desaparezcan delante de Dios, sino de otra forma no. moriré. Nayam Shyango una tantra shay prasada. Did Krishna ever speak like this to Lakshmi Devi? ¿Alguna vez Krishna habló de esta forma a Lakshmi Devi? Never. Nunca. Mm -hmm. So Mahaprabhu quoted this verse. To y entonces así Mahaprabhu citó este verso a Venkatabhata. Then Mahaprabhu said, but on the other hand, though Lakshmi Devi, she did not have the fortune to be in the Rasalila, but the um, Sruti, Sruti Chari, that means the Vedas personified, became gopis and entered the Rasalila. <laughs> Por un lado, entonces, so it's not impossible. Por un lado, Lakshmi Devi no pudo entrar en el humor de Rasalila, pero los Vedas personificados entraron como gopis en, el, en la Rasalila. So then Mahaprabhu quoted a prayer, one of the prayers of the Vedas personified, which comes at the end of the 10th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 87. Not very end, almost end. Entonces Mahaprabhu eh, cita este verso, esta oración que hacen los Vedas personificados en el Srimad Bhagavatam, en el capítulo en el verso 87 Ni Brita Marong Manoxia Yoga Jujori Dean Muniar Pastetad Arayopi Yayus Maranat Stia Rurgen de Boga Bujadanda Bisakta Dio Vayam Mapite Chama Samaha Samadishongri Sarojo Sudha The Vedas personified are saying Oh my Lord there are yogis who spend many years doing hard austerities to control their pran and control their mind and senses. Y así esta oración que hacen los Vedas personificados dicen, Oh mi Señor, aquellos yogis que controlan el pran, controlan sus sentidos y su mente. And in the end, they get kaivalya, they get impersonal liberation. Y a través de esta meditación ellos consiguen Kaivalya, que es la liberación impersonal. But we know that Ariopi Ayos Maranat, that even the demons, like Kamsa and Shishupal and others, they got liberation and they were not doing any sudden, they just, they got liberation just by hating you. Entonces, así como por ejemplo estos demonios como Kamsa, Shishupal, ellos también consiguen consiguieron la liberación, pero ellos no hicieron ningún esfuerzo, ningún sadhana yoga. So, ellos consiguieron la liberación sí, por sí. Y con, consiguieron la liberación incluso por el sentimiento de odio hacia ti. So, if you can uh, get this liberation by hating Krishna, then what's the use of this yoga sadhana? Entonces, si if you get the same destination of those who hate Krishna, what's the use of this yoga sadhana? Entonces le, le dijeron, oh, esos, esos demonios solo por odiarte a ti consiguieron esta liberación. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer este sadhana yoga si, si da lo mismo? Si por odiarte consiguieron algo. This is not a great achievement. I've done the yoga sadhana for thousands of years and I'm going to get the same as a demon. Same result as a demon. <laughs> Entonces no tiene ningún beneficio hacer este sadhana yoga porque igualmente voy a obtener este mismo beneficio que han hecho los demonios y ellos sin hacer nada. So the Vedas said, you don't want to glorify this yoga sadhana. Entonces no queremos glorificar este yoga sadhana. We are... Uh, we follow in the footsteps of Braji Gopis. The Gopis' hearts are always attached to remembering the strong arms of Krishna, which are like the king of snakes. Mm -hmm. 
and by following the mood of Braj Gopis, we also attained bodies like Gopis and experienced Rasalila. So Shukadev Goswami said, Tadashan Tadashna Lada Vidutta Ridrujo Manoratantam Srutayo Yata Yayu Sua Uturiya Kuchukumkaman Kitai Akripritam Asanam Atma Bandale Shukadev Goswami said, When Krishna had hidden from the in the wrestling and then when he came back again, then some gopis they took their cloth and they uh, that was smeared with the kumkum from their bodies and they laid it on the ground. And many gopis put their clothes on the ground. It made an asana and they invited Krishna, please come and sit down because you have to have a conversation with Radharani <laughs> and admit that you have done wrong by disappearing. <laughs> entonces así cuando Krishna volvió de cuando él desapareció de la danza Raj, entonces las gopis se sacaron de esa forma sus chales y pusieron en el suelo y armaron como un, eh, un, un asiento entonces le dijeron, oh Krishna tienes que sentarte aquí y tienes que conversar con Radha y, y eso significó que Krishna había hecho algo incorrecto so Shukadev Goswami said Matoro Tantam Sutayo Yetayayu just as the Vedas all their desires were fulfilled by putting down this cloth for Krishna. Entonces así los deseos de estos Vedas personificados fueron complacidos por Krishna solamente al poner estos chales en el suelo. That means that the Vedas personified from the previous day of Lord Brahma, they watched the Rasalila and they said, ah, we want to be like those gopis. Then in the next day of Brahma, when Krishna appeared, Those uh, Vedas personified became gopis and they were the ones who made the asana for Krishna to sit down. Entonces así, los Vedas personificados habían visto la danza Ras un día antes de Brahma, de la creación de Brahma, y vieron como la, y, y desearon ser como esas gopis. Entonces así, un día después de Brahma, ellos pudieron tener, complacer esos sus deseos y en realidad estos Vedas personificados eran aquellas gopis que ofrecieron sus chadras a Krishna para que se sientan. And when those Sruti Chari gopis made the asana for Krishna, then the new Vedas from this day of Lord Brahma, they were watching and they, we want to become like that and in the next day like this. So the Vedas are always every day becoming new gopis in Rasa Lila. Y así de esta forma cuando estas... El, con, el, con estos veras personificados pusieron el, el, sus chales para formar las asanas habían otros veras personificados que igualmente al observar eso desearon tener este mismo eh, este mismo sentimiento de esos gopis y eso quiere decir que cada vez existen nuevas gopis porque estos veras personificados desean servir de esa forma a Radha Krishna So, Nigamakalkotrugalatampalam The Vedas are like a desire tree. They can fulfill all the desires of anyone. Los Vedas son como los árboles de deseos que pueden complacer todos los deseos de todos. But manora tam tam sutea yato yahu. Though they fulfilled the desires of everyone, but the Vedas themselves, all their desires became fulfilled when they could do this seva for Radha and Krishna. Y así cuando ellos complacen los deseos de todos, pero sus propios deseos fueron complacidos así por Krishna al poner sus chales para formar su asana. So can there be any doubt what is the highest goal of the Vedas? Entonces no puede haber ninguna duda acerca del objetivo final de los Vedas. So Buddha Danda Nihita Kanta Mahapu said the Vedas they are always meditating like gopis on Krishna's arms which are strung like the king of serpents. Y así entonces los Vedas son, están absortos y meditan en los brazos de Krishna que son como serpientes, que, so, que son como el, el rey de los serpientes así de fuertes. What does it mean? ¿Qué significa hmm? eso? Oh, the king of serpents, his body is very long and it's very thick and then gradually goes thinner. So Krishna's arm is very thick here and gradually becomes. ¿Qué significa el rey de las serpientes? Que empieza a ser algo más eh, estrecho y luego se empieza a alargar. De la misma forma, el brazo inicial de Krishna es así bastante eh, estrecho and, y empieza a and, alargarse. And the Urugendra, the king of serpents, body is very smooth, so Krishna's arm is very smooth. It's not like all veins sticking out. Entonces es algo muy suave. No es así como que muestra venas por todos lados, sino su brazo es suave y liso. And very cool. 
y bastante refrescado. But the main reason they meditate on Krishna's arms being like the king of serpents. Y la principal eh, razón por como, como meditan en los brazos de Krishna es como el rey de las serpientes. You know that no one is the uh, is intentionally gets the embrace of a python. Ustedes saben que nadie intencionalmente consigue el abrazo de una serpiente pitón. Uh, the python is just sitting on the branch of a tree. Así, esta serpiente pitón simplemente está sentada en la rama de un árbol. And one unexpected person was just walking along in the forest and suddenly he dropped down and grabbed it. Y así una persona casualmente está pasando por el bosque y entonces esta serpiente cae y de repente la abraza. And then that person is fighting with the python. Stop, stop. Y esa persona get está, off, get off. está peleando contra, contra esta serpiente pitón y dice, por favor mm. déjame, va, vete, vete. But the python is too strong and they cannot resist and they become crushed. Pero el pitón es mucho más fuerte y, y esa persona ya no puede resistir y simplemente queda apretada. So gopis are thinking about Krishna's arms like this. Entonces las gopis están pensando de esta misma forma en los brazos. Oh, de when will it happen that one day I, when I'm walking through the forest of Vrindavan? Y entonces dicen, no, oh, ¿cuándo estaré caminando así de esta forma en los bosques de Vrindavan? Then suddenly I will feel something very strong catch me. Y así de repente voy a sentir algo muy fuerte que me está agarrando. And I'll say, no, no, stop, stop. Y yo voy a decir, oh, no, 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 para, para. The gopis say, mama is prisha. Las gopis dicen, mama más prisha. Mm, ma means don't. Ma significa no. Prisha means touch. Prisha significa tocar. So gopis are very clever. Say, mama is prisha. Don't, don't touch. Dice, no, 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 no toque. Mama is prisha. Don't, don't touch. That mm -hmm. means touch. Okay. <laughs> ma, 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 No, no, no toque. <laughs> Understand? <laughs> but anyway, Krishna is too strong. So even though they fight him, but they, uh, he defeats them. Incluso Krishna is más fuerte. Entonces, aunque ellas están peleando contra él, Krishna es más fuerte. Entonces les gana. So Parakiyaras is like this. Entonces ese es Parakiyaras. Es como esto. So. The way they say, oh, remembering these moods of Braj Gopis, we attained bodies like those Braj Gopis. Y así los Vedas personificados dicen, oh, recordando así el humor de estas Braj Gopis, ellas, se, ellas obtienen este cuerpo de las Braj Gopis. So Chaitanya Mahaprabhu said to Venkata Bhak, Bhakta, look, Lakshmi Devi left Narayan to go to Krishna. But Bhakta says she was not successful, but the Vedas have been successful. Why? Entonces, Can you answer? Chaitanya Mahaprabhu vuelve a preguntar a Venkata Bhak, oh, Lakshmi Devi nunca, nunca tuvo éxito en tener el, el, este humor de la Braja Gopi, pero ¿cómo los Vedas personificados consiguen el humor de esas Braja Gopi? Venkata Bhak dice, I am just a limited human being. Y Venkata Bhak le dijo, oh, yo soy simplemente un ser humano limitado. And the pastimes of Krishna are like endless ocean. Y los pasatiempos de Krishna son como un océano ilimitado. My mind is very easily disturbed. Mi mente es muy fácilmente perturbada. So I have no ability to enter into the mystery of this lila. Y no tengo habilidad para entrar al misterio de este yeah. lila o pasatiempo. And then, by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, Venkata Bhatta realized something. Y así por la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu, Venkata Bhatta comenzó a realizar algo. He said, you are that very Krishna. And this is your lila. Only you know the mystery of your own lila. Y así entonces Venkata Bhatt dijo, Oh, tú eres Krishna. Y como tú eres Krishna, tú eres el único que puede entender el misterio de este lila. So then Chaitanya Mahaprabhu, he said, Lakshmi Devi, she wanted to go into the Ras Lila in her form of Lakshmi Devi. Y entonces así Chaitanya Mahaprabhu comenzó a responderle, oh, Lakshmi Devi quería entrar a Rasa Lila en su propia forma de Lakshmi Devi. But it's not possible. Pero eso no es posible. Only those who completely follow the moods of the residents of Vrindavan can enter into Vrindavan. Solamente aquellas personas que siguen completamente el humor de los residentes de Vrindavan pueden entrar a este pasatiempo. And the reason is this, that the bridge buses don't know that Krishna is Bhagavan. Y la razón es esta, de que los Brajavasis no saben que Krishna es Bhagavan. Mm -hmm. They are, have no awareness of the, uh, Aishwa, that is called Aishwarya Gyan, knowledge mm -hmm. of opulence. 
ellos no tienen conocimiento sobre este Ashvarya Kyan, es decir, esta opulencia. So Mapu quoted the verse, Nayam Sukapo Bhagavan, Dehi Nam Gopika Sutta, Gyani Nam Chatmabhutanam, Yatabhakti Matam Hiha. This verse was spoken by Shukadev Goswami after he described how Madhya Shoda had tied up Krishna with a rope. Entonces Chaitanya Mahaprabhu comenzó a recitar este verso y en realidad este verso está bien recitado por su Kadeva Goswami al describir cómo después de cómo se sentía Madre Yashoda después de haber amarrado a Krishna. So Mahaprabhu said, oh, the residents of Vrindavan think Krishna is the son of Nanda and Yashoda. Y Chaitanya Mahaprabhu le dijo, oh, todos los residentes de Vrindavan piensan que Krishna es el hijo de Madre Yashoda. Simplemente es un copal, un vaquerito. So, if a person thinks I am this physical body, es decir, si una persona piensa, oh, yo soy este cuerpo material, they cannot control Krishna like bridge buses control Krishna. Ellos no pueden controlar a Krishna como los bridge buses controlan a Krishna. And if someone is a gyani, y alguien que es un gyani, that means they have bhakti. Significa que tienen bhakti. But they have knowledge that Krishna is God, then they also cannot control him like Madhya Shoda can tell him. Incluso estos guiñanis tienen el conocimiento de que Krishna es Bhagavan, de que es Dios. Entonces ellos tampoco pueden controlar a Krishna de la misma forma que lo hace Madre Yasoda. Gyani nam cha atma bhutanam. And also atma bhut means those who have manifested from Krishna himself. Y también en este verso se dice que atma bhut es aquellos que se manifiestan de la, del mismo cuerpo de Krishna. Like Lord Brahma, he appeared from the lotus navel of the Gavadaka Shailishnu. Y de la misma forma que el señor Brahma aparece de, de, la, de, la flor de, lo, de la flor del loto del ombligo de Brahma. But he cannot control de garbo de But he cannot control Pero no puede controlar a Krishna. Lord Shiva is the Harihara Ekatma. He is an expansion of Krishna. Even Lord Shiva cannot control him. El señor Shiva también es una expansión de Krishna y tampoco oh, el mismo. Not enter the rest. Pero el mismo señor Shiva tampoco puede controlar a Krishna. And Lakshmi Devi is the anger, part of the body of Lord Narayan, but even she could not enter into the rest. Incluso Lakshmi Devi también es un anga, es una parte del señor Narayan, pero tampoco ella pudo entrar al danza a la raza de. Because she was not doing the Raganuga Bhakti. ¿Por qué? Porque ella no estaba realizando Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti means virajan tim abhibhaktam brajapasi janarisu. When a person, forgetting their own identity, they completely follow in the footsteps of the residents of Vrindavan, who never think that Krishna is God, that is called Raganuga Bhakti. Entonces en este verso, se que se cita, explica que es el Raganuga Bhakti. Aquellas personas que se olvidan de su propia identidad y simplemente siguen los pasos de los residentes de Vrindavan, eso es Raganuga Bhakti. So Chaitanya Mahaprabhu, he said, he said, oh, Venkatabhata, Eite chang sakala pungsa Krishna's tu Bhagavan Swayam, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Y así Chaitanya Mahaprabhu le dice a Venkatabhata, oh, Krishna es la Suprema Personalidad de Dios. And Narayan is his expansion, not the other way around. Le dijo, y Narayan es su expansión, no es al revés. So then Venkatabhata, he said, oh, my whole life I was worshipping Lakshmi Narayan. And thinking that they are the highest truth. So then Mahapu wanted to um, pacify him because he saw that he was very deflated. Discovering that Radha Krishna are higher than Lakshmi Narayan. Entonces Chaitanya Mahaprabhu quiso consolar a Venkata Bhada al verlo así tan eh, triste de saber de que Radha y Krishna en realidad son superior a Lakshmi Narayan. So then Mahaprabhu very kindly said, you yourself said, Siddhanta Trasta Bede Di Sri Sa Krishna Surupaya, that Krishna and Narayan in Siddhanta they are non-different. Y Chaitanya Mahaprabhu le dijo, oh tú mismo dijiste que en realidad Narayan y Krishna no son diferentes en Siddhanta. So, Krishna is Narayan. Narayan is Krishna. Lakshmi is Radha. Radha is Lakshmi. Y entonces así le dijo, oh, Krishna es Narayan. Narayan es Krishna. Radha es Lakshmi. Lakshmi is Radha. There is no difference. No hay diferencia. Hmm? Just think there is a difference is upper or offense. 
Si tú piensas que hay alguna diferencia, entonces es una ofensa, una parada. So in the Narad Pancharatri he said, Mati uh, maniyata vibhagena nila pita dibiyutaha mm, rupa bedam mabap nauti mm, gyana bedat tatachuta It means there's one kind of jewel called uh, vaidurya. Este verso significa que existe un tipo de joya que se llama Vaiduria. Vaiduria. In English it's called cat's eye jewel. En inglés sería, en español sería cat's eye jewel. Ojo, ojo. ojo de gato. Ojo de tigre. Ah. Ojo de tigre. Ah. The technical name is, um, I think, uh, chrysobero. Chrysobero is the technical name, but the common name is called cat's eye. Jewel. So this this jewel, <laughs> if, if you look, if you put this jewel on something blue, it turns blue, and if you put the jewel on yellow, it turns yellow. Esta joya tiene esta característica de que si tú la pones en algo ¿Eh? azul se convierte en color azul, si la pones en el color amarillo se convierte en amarillo. So just as the same jewel sometimes looks blue or sometimes looks yellow, in the same way there is only one supreme Lord, and Diana Bed. According to the different types of meditation of the devotee, then the devotee sees that same Lord in a different way. De la misma forma que esta joya algunas veces es amarilla o puede ser azul, de la misma forma la meditación que siente el devoto hacia el Señor, el Señor se manifiesta de la misma forma en que el devoto medita en él. So Krishna and Narayan, they are one. Only you are worshiping the mood of opulence, so you see God as Narayan. And I am worshiping in sweetness, so I see the same person as Krishna. Entonces, así, Chaitanya, in Raganuga Bhakti. Chaitanya Mahaprabhu le dijo, oh, de, bueno, tú estás adorando en el tumor de opulencia a Nara, eh, Narayan, entonces esto es el Ashvarya. Yo estoy adorando con, eh, a Krishna con dulzura, entonces esto es ra, con Raganuga Bhakti. But Chaitanya Mahaprabhu is very tricky. Pero Chaitanya Mahaprabhu es bastante tricky. Because engañoso. when he quoted this verse, it had another meaning. Y cuando citó este verso también tiene otro significado. Just as the Lord is seeing different according to your meditation. Que dice que de acuerdo a, de a tu meditación tú puedes percibir a Dios. Like the cat's eye jewel is sometimes blue or sometimes golden. Yes. So he is he is Krishna. He is sometimes blue and sometimes golden. De la misma forma. Eh, uh -huh. que esta joya que es la, el ojo de gato que algunas veces es azul y unas veces amarillo entonces de la misma forma Chaitanya Mahaprabhu está diciendo a veces soy azul a veces soy azul y a veces soy amarillo es decir, dorado. Dorado. As Krishna is blue and as Mahaprabhu is golden como, como Krishna y Mahaprabhu es dorado so that is the secret meaning of this verse of the Narad Pancharatra en realidad ese es el, el secreto el, el significado secreto de este verso del Narad Pancharatra So then, Venkatabhata, his heart became so attracted, and he wanted to serve Radha and Krishna now. Y entonces así el corazón de Venkatabhata se sintió muy atraído y ahora quería servir a Radha y Krishna. He said, oh, it is only by the, I worship Lakshmi Narayan, and by their mercy, now I have met with you. Entonces dijo, oh, por adorar a Lakshmi Narayan, por su misericordia, es ahora que te he conocido a ti. And by your sweet words, You have uh, enlightened me with the truth, with the facts that Radha Krishna are highest. Y así con tus dulces palabras tú me has iluminado y me has hecho ver que Radha Krishna en realidad son el objetivo elevado. And then Katabata, by the mercy of Mahaprabhu, gave up the Vaidhi Bhakti, the mood of uh, uh, opulence, and entered into the sweetness of Raghunuga Bhakti. Y así por la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu, Ben Katabata dejó el Vaidhi Bhakti, es decir, este humor de opulencia, y entró hacia el Raganuga Bhakti. He said, oh Chaitanya Mahaprabhu, you have made my life successful. And he bowed down at the feet of Mahaprabhu. Y le dijo, oh Chaitanya Mahaprabhu, tú has hecho que mi vida sea exitosa, y así le prestó reverencia. And Mahaprabhu picked him up and embraced him. Y así Mahaprabhu lo levantó y lo abrazó. So now... The four months of Chaturmasya were over. Y entonces así los cuatro meses de Chaturmasya terminaron. And it was time for Chaitanya Mahaprabhu to leave Sri Ranga. Y era tiempo de que Chaitanya Mahaprabhu parta de Sri Ranga. So Venkatabhata, I want to go with you. <laughs> y Venkatabhata le dijo, oh, yo quiero ir contigo. He became so attached. Se, estaba muy Mahaprabhu. apegado a Mahaprabhu. And with great difficulty, Mahaprabhu persuaded him, no, you have to stay here. Stay here. Y así con gran dificultad, Mahaprabhu lo persuadió, yeah. le dijo, oh, tú tienes que quedarte aquí. Yeah. Take care of Gopal. 
Y le dijo, Tom, ten cuida toma because cuidado de Gopal. Porque en el futuro Gopal will become so, such a great Vaishnava. Porque él en Gopal Bhatta Goswami. Porque él en el futuro será un gran Vaishnava y él será Gopal, Gopal Bhatta Goswami. Mm -hmm. So when uh, Mahaprabhu made him stay there and he bade farewell, then Mahaprabhu continued to travel further south. Y así Mahaprabhu lo dejó a Venkata Bhatta y él continuó su viaje a, al sur de la India. Uh -huh. And when Venkata Bhatta saw Mahaprabhu leaving, he could not tolerate any fainting. Y así cuando Venkata Bhatta vio que se iba Chaitanya Mahaprabhu no pudo tolerarlo y se desmayó. The one who has received the mercy, uh, they can feel strong separation. If you have not received mercy, you cannot feel separation. But how he received Mahaprabhu's mercy, so he fainted. Entonces, eh, uno que ha recibido la misericordia va a sentir un, una fuerte separación. Y así como Chaitanya Mahaprabhu le dio tanta misericordia, de Katabad no pudo resistir y se desmayó. Jai Sachinatan Gohari Ki Jai Ormai Manande Jai